Bir kim? Bir kim? Bir kim? Bir kim? Bir kim? İnsanı mahveden yedi günahtan kaçının diyor. Ey Allah'ın elçisi! Bu yedi günah nedir diye sorduklarında Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz insanı mahveden yedi günahın neler olduğunu o ashabı şöyle açıklıyor. Allah'a ortak koşmak, efsun yapmak, Allah'ın öldürülmesini haram kıldığı bir kimseyi haksız yer öldürmek, yetim malı yemek, riba yani faiz yemek, düşmana hücum anında savaştan kaçmak, namuslu, kendi halinde ürünün kadınlara zina iftirası yapmaktır. <gülüyor> Bazı hadis şeriflerde sayı bildirilmiş ise de Aydın'ın de ifade ettiği gibi büyük günahlar bunlardan ibarettir. Başka ne dedi? Ne biçim şey bu? Böyle ne sorun ne bir sorun yapsın mı canım? Zina etse de de bilmem ne yapsın da yine cennetin ki de. Oraya öyle de diyor öyle okula. Cezayı çeken girer. He? Ha cezayı çeken girer, çekerek girer. Ebedi kalmaz. Tamam. Şimdi oldu. Yok canım abi. Bir defa, hayatta bir defa La ilahe illallah Muhammed Resulullah diyen ya ebedi kalmayacak canım. Eğer kimse kardeşini doğru yola götürürse o kişinin işlemiş olduğu o sevaplardan dolayı o doğru yola Allah'ın cenni cilalini gider verdiği o yola giden kimse ya sevap kazanılacaktır. Evet kardeşlerim, bu gördüğünüz fakirhane 1968 yılında yapıldı. Alerjan'ın birçok ömrü de bu fakirhanede geçti. Aynı tarihte yani 1968 yılında Almanya'dan bir plak teklif aldım. Almanya'ya gittim. Kölün şehrine vardım. İşçi kardeşlerimden beni tanıyan birkaç kişi beni kahveye götürdüler. Kahvede sohbet ederken kahvenin köşesinde bir erkek bir kadın münakaşa yapıyorlar. Her ikisi de evli. Mesela kadın Türkiye'mizin bir vilayetinden, erkek de bir vilayetinden ama Köl'ün şehrindeki fabrikanın birisinde bunlar beraber çalışmışlar, orada da tanışmışlar. Durumlarını anlattılar. Dedim ya ikisi de evli, birisinin üç tane çocuğu var, kadının, erkeğin iki tane çocuğu var. Çok yanlış yapmışsınız yavrum dedim, etmeyin. Bu işe son verin, tövbe edin. Hem Allah'a karşı tövbe edin hem de insanlığa karşı. Olabilir insanız hata ya düşmüş olabiliriz yalnız. Son verin bu işi bitirin dedim. Fakat ben Türkiye'ye geldikten sonra bu fakirhaneye geldim. O sahnenin yani o olayın etkisinde kalmışım ki bir türlü etkisinden çıkamadım. Kalemcağızımı aldım. Edilimin döndüğü kadar. Soğan ekmek yiyelim dün gel Zeynep'im dedim. Seninle kavlimiz böyle miydi Zeynep'im dedim. Gerçekten de plakta o zaman rekor seviyede. Bir sene bu plak inanır mısınız? Gerçekten şeyden düşmedi yani ha. Bir numaradan düşmedi. 
hiçbir plak önüne geçemedi. Evet. Şimdi bu pila mesela diyelim ki 50 sene önce okumuşsak e bir 50 sene sonra da sizlere şimdi bu pila aynısını, aynı taklidini, aynı havasını vermeye çalışacağım. Zeynep'im Alman yanın yolunu tuttum Ayşe'le Fatma'nın boynunu büktüğün Altaylı Ahmet'ini nasıl unuttum Seninle kavlemiz böyle miydi Zeynep'im, Zeynep'im, Zeynep'im Soğan ekmek yiyelim Dön gel Zeynep'im, Zeynep'im, Zeynep'im Çocukların seni istiyor Zeynep'im, Zeynep'im, Zeynep'im Gençleşmişsin be maşallah. E ben genç adamım ya size bakınca halime şükrediyorum ya bu arkadaş rast gelin diyorlar ya. Daha dur bakalım ya işte neyin nesi ya. Alamca ben söylemiştim ya. Alamca diyorum yaşın kaçtı diyorum. Çok kuzum geceleri saymazsan 41 yaşındaydım. Şaşırdım ama. <gülüyor> e şaşırdım ben öyle aklıma bir şey gelmedi ki biraz zamana kadar. Hiç kimse böyle bir soru sormadı ki. Cevap vermedi ki. Geceleri saymazsan 41 yaşında... Ulan dedim kendi yani, adam 45 yaşında demiş maşallah dedi. Şimdi, yazın, yani. yazın gideceğiz inşallah. Ya. İnşallah Allah ya. izin verirse Nide'ye gittiğimiz zaman buluşacağız. Allah izin verirse. Hani yaşım 40 bin 15 yaşına vardı ya burada. Biliyor <gülüyor> musun? <gülüyor> Değil mi yaşım 40 bin 15 yaşına? Bütün şeyleri kapıldan kapıldan. Ben hepsini unuttum. Değil ya. mi? Hani yaşım 40 bin 15 yaşına. Yendi 15 yaşında ya. kızlar. <gülüyor> Alemca. Kızlar. Alemca. Alemca. Alemca. Alemca. Aynen. Çalsın sazlar, ya, oynasın ya. bilmem ne bilmem. Tabii tabii tabii. Hay gidi dünya hay. Buralara biz de ta 1970'lerde mi gelmiştim, 69'larda mı gelmiştim? Şu ağaçların bir kısmı daha ufaktı ya. Hay hay hay hay hay hay hay hay hay. Vay bir dostum buraya getirmişti. O eski alercanın olduğu zamanlar ya. Buralarda bir alemler yapmıştık. Hey gidi dünya, adaletin bu mu dünya demiştik o zamanlar. O zamanlar, o zamanlar. Hasan'a zengin bir baba, zengin olmasının sebebi de faiz. Hasan'a faiz alıyor, faiz veriyor. Zengin oluyor. Günün birinde de Hasan Ağa ölüp gidiyor. Geride bıraktığı iki oğlu, bir kızı, bir de karısı bu malı taksim ediyorlar. Büyük oğlu hissesine düşeni 
meyhanelerde, kumarhanelerde karılarla, kızlarla har vurup harman savuruyor. Kızı da diskoteklerde, o da eğlence yerlerinde batırıyor. Anaları da oğlu yaşında bir gençle evleniyor. O da yolda batırıyor. Bu küçük oğlu da babasına olayları anlatıyor. Ben de oğlumdan aldığımı siz dinleyicilerime, kardeşlerime aktarıyorum, söylüyorum. Bıraktın malları taksim ettik. Sen mezarda huzur ile yat babam, yat babam, yat babam, yat. Biz üç kardeş mal için kavga ettik. Hayırsız malın yüzünden duy babam, duy babam. Duy babam, duy. Çalıştın hep gece gündüz demedin. Sırtına bir takım elbise giymedin. Duy babam, ah babam, ah. Doyan sıyan yemek bile yemedin. O dünyada yemek varsa ye babam, ye babam, ye babam, ye. Herkes azığını bu dünyadan götürür. E orada ne bulsun ki yesin? Doğru mu Hasan'a? Çocuklarına bıraktın damalını Komşularını taşıdılar Sağlığını, sağlığını Duy babam, duy Daha sımar bir görseydin halını, cenazeni de eller kıldı. Duy babam, duy babam, duy Hasan'ım, duy. Bu çok feci Hasan'a, cenazeni de eller kılıyor bak. Bu mezar taşına ibretle bakın, okumadan geçmeyin dostlar sakın. Duy babam, duy babam, duy. Evlatlarınıza helalından mal bırakın. Hasana gibi akılsız olmayın. Siz babalar, duy babam, duy babam, duy. Doğru sözler Hasana'ya yalan gelirdi. Neticede ömrü de sona erdi. Duy babam, duy babam, duy. Bu mektubu sana Ercan yazıverdi. Yanındaki babalara da oku. Hasanam, duy Hasanam, duy Hasanam, duy. Evet Hasan'a ne diyelim başka? Kalk oğlum, tamam bizden bu kadar. Evet. Evet, Fatiha'mızı okuduk diyeceğimiz de dedik. Haydi oğlum.
Evet kardeşlerim, evet. İşte benim doğup büyüdüğüm ev cihazım burası. Ninemle, dedemle e, bu evde yaşadım. Gıttık senesiydi. Ah, ah o yıllar gitsin de gelmesin. Allah'ım kimsenin başına vermesin. Sesim güzel olduğu için 25 kuruş verirlerdi. Ne yazık ki saz çalmayı çok isterdim ama param yoktu kardeşim ya. Netice olarak dayım rahmetlik bir saz aldı. Saz almadan önce de şöyle bir tahta parçası buldum o çocukluğumda. Böyle uğraşırdım. Mahara ipliğinden de til taktım filan. Böyle mi çalınır, böyle mi mızrap burulur, mızrap da bilmem de işte. Bu şekilde netice olarak rahmetlik dayım bana bir saz aldı. Ve kısa zamanda da eski bozdaklardan havanın rengini güzeller bozar. Bu türküyü çalıp okudum dostlarıma, köylüme, ahbaplarıma. İşte ilk çalıp okuduğum türküyü de şimdi şu anda da siz dostlarıma çalıp okuyorum. Bu türküyü çalıp okuyalı aşağı yukarı 50 sene. 50 seneden sonra da aynı türküyü çalıp okuyorum sizlere. Havanın rengini de güzeller bozar da sürmelim. İç ayırın içini de kekilgiler kazar da vay kazar. Var mı sizin elde de böyle bir güzel sürmelim Güzel sultan olmuş da yolun üstüne de üstüne Yüce dağ başında da yayılır tavşanı da sürmelim. Çok olur güzellerin de ardına düşen de vay düşen. Verirler kötüye de olurlar pişman da Vay pişman Verip bir kötüye de anlatmam beni Ah beni Bu türkü de bilahire sonra da bu türkü öğrenmiş oldum o sazından. Yani aradan bir altı ay falan geçtikten sonra. Bu türkü de yine Nidemiz'in bu havalenin eski bir uzun havasıydı. Sekimek sekimek olmuş dağların karı. Bulduruştan aşar çamardı yolu. Ağustos'ta açar Nidenin gülü. Kız oğlana nergiz verir, gül alır. 
Aşamadım çamlı belin başından, korkar oldum boranından, kışından. Güzellere mordon giyer dışından, güzelleri aşık sana, ey güzel yaylılar. Dedecazım sigara teriyakisiydi. Altı buçuk kuruş tütün. Beş kuruş bulur, bir buçuk kuruş bulamaz. Gezin Allah gezin, gezin Allah gezin. Fakat dedem benim zamanla bir Ali Ercan olacağımı keşfetmiş ki, vay gidi garibanım, ne olurdu ölmeden ona bir kamyon tütün alsam da bol bolca içseydi. Kısmet olmadı, bir pakette kısmet olmadı, ömrü kıyafı gelmedi. Aynı zamanda bak dedeminen gene bir hatıram. E dedem tabi benim sazı bir an evvel öğrenip çalmamı istiyor. Ki hani düğünlere gideyim, para kazanayım da dedeme sigara alayım. Ben sazı öğrenmek için gece gündüz karıştırıyorum. Bitişimizde bir komşusu var. Komşusunun karnı tok, dedemin karnı aç. Komşusu rahatsız olmuş benim gürültümden. Dedem geliyor diyor ki torununa söyle kardeşim diyor ya. Gece gündüz diyor bu günü gürültüden uyku yok diyor. Hiç olmazsa gündüze razı olduk gece olsun uyuyalım diyor. Dedem de diyor ki arkadaş senin karnın tok. Benim karnım aç tok acın halinden bilir mi? Kusura bakma, o torunumun keyfine kimse değmez. Onun için diyor, ben bir de böyle sınayacağım. Çobanlık yaptım, olmadı. Amelelik yaptım, olmadı. Bu çocukta bir hayır var. Ben dediğim gibi, dedem iyi keşfetmiş ama göremedi garibanım. Allah rahmet eylesin. Sebep ocağında baykuşlar ötsün. Bu türküyü de dedemden öğrenmiştim. Sebep ocağında baykuşlar ölsün aman aman Sebep ocağında baykuşlar ölsün aman aman Altaydan altaya sıtmalar tutsun sebep aman Evin yıkılsın sebep Belin bükülsün sebep Otuz iki dişlerin Birden dökülsün sebep Babam rahmetlik annemin ölümüne dayanamıyor. Kısa bir zaman sonra da işte altı ay veyahut bir seneye yakın da babam vefat ediyor. Anneme yazdığı şiir, gökteysen merdivenler kurayım, yerde isen bir haberin alayım. Bu gece sevdiğim ben de yanındayım, yavrularım yüce Allah'ım sana emanet. İşte bu son şiiri demek oluyor ki Alercan da babadan şiir yetkisi herhalde babadan intikal etmiş oluyor. İlk başta burada... İlk olarak düğünlere git başladık işte burada. Yani üç dört tane hava öğrendim. Köy düğünleri burada etrafımızdaki düğünlere gittik. Yavaş yavaş burada şeyde de yazıyorum ya. Yokluğu, parasızlığı orada biraz giderilmiş oldum. <gülüyor> yani mesela o zamanın parasıyla on liraya düğüne gitmişim ki on lira iyi para. İki buçuk liraya dede, nenem, şeyim, dayım saz aldığına göre... Yani işte öyle başladı yavaş yavaş. Sevdik, bu işi ilerletmek istedik. Köyü o zamanlar daha yaşım 
işte yavaş yavaş 13 yaşına doğru yaklaştım yani. İçimden geliyor ki bir an evveli hani büyü versem, yetişi versem de işte bir koya şehir yerlerine gitsem daha üstadlardan daha ili ileri bir saz öğrenmiş olsam. Sonra köyde daha bizim okul yoktu. Köy odasında, odalardan bir tanesinde oturduğumuz yerde talebe o zaman. Hatta benim yaşım da tutmadı. Hoca diyor ki oğlum seni evle evlendirsinler senin yaşın geçmiş hadi git diyor filan. Oradan da arkadaşlardan birisi diyor ki hocam bunun sesi çok güzel diyor. Ulan bir türkü söyle diyor. Biz el kulağı hocaya bir türkü söylüyor. Hocanın hoşuna gidiyor. Diyor ki idareten seni diyor kaydetmeyeyim de müfettiş falan gelir. Bu şekilde işte oku okuyabildim. Aşağı yukarı bir iki sene falan geldim gittim. Ondan sonra terk ettik zaten. 15 yaşına doğru gelince yavaş yavaş işte köy düğünlerde biraz daha sazı ilerlettik. İsim olmaya başladı köylerde. İşte Feren köyünde ya biz çocuk var Allah değer ya falan o ona o ona falan işte böyle başladı. Biraz önce dediğim gibi birden Ali Ercan oğlu vermedi. Kardeşlerim, sizlere bu okuyacağım parçadan da bir anısını anlatıyorum. Ben 29-30 yaşlarında yokum bile, belki de 28-29. Vita kuyruğu vardı o tarihte. Kuyruğa girdim ben de vita almak için. Bir de benim... Bitişime bir kız geldi, elime para sıkıştırdı, dedi ki amca dedi ne olur, aynısından bir tane de bana al dedi. Fakat bu kızın bu sözü beni çok üzmüştü, daha amca olamadıydım diyorum ya. Eve geldim hırsımdan, ben gönlümü hiç kocama sanırdım, bir kız bana emmi dedi, ne uğruyum dedim ve... Sizlere de bu anımı hatırlatmak istiyorum ve çalıyorum da bu türküyü de aşağı yukarı herhalde bir 40 seneye yakındır çalmıyorum. İşte ilk defa da bu programımızda size de bu parçayı da çalmış olayım dedim. Ben gönlümü hiç kocamaz sanırdım Bir kız bana emmi dedi inyorum Suçu erken evlenen anama buldum Bir kız bana emmi dedi inyorum Daha almadım ki dünyadan Murat Bin bir müşkil atla bitmiştir hayat Yalvarıyorum Allah'ım yeniden yarat Bir kız bana emmi dedi diyorum, diyorum. Yaklaştı yanıma bir de bağırdı Sanki benim kulaklarım sağırdı Ne olmuş ki birazcık saçlar ağırdı Bir kız bana emmi dedi yürüyüm Daha almadım ki dünyadan Murat Bin bir müşkül atla bitmiştir hayat Yalvarıyorum Allah'ım yeniden yarat 
Bir kız bana emmi dedi Nuriyim Sakal seni Matka bile keserim Dertlerimi dostlarıma dökerim İnanırsanız anadan doğma bekarım Bir kız bana emmi dedi Nuriyim Bir kız bana emmi dedi Nuriyim Bir kız bana Emmi dedi Nuriyim Nuriyim Babam düğün yapacağım zaman köylü dedi ki düğüne gelmeyeceğiz ben meda dediler. Niye? Alevcan'ı getirsin geliriz dediler. Gitmiş Alevcan'ı bulmuş, getirmiş. <gülüyor> köylü dedemin, yani babamın düğününe gelmişler. Ya Faruk Başkan, babası ne düğünü? Babam düğünü Ali abi çalmış. Gel ya siz de gelmiş Gel Kazım Karakar. Gel gidiyoruz gel ya. Burada yedide kilometçimiz kimdi? Mekandır Başkan. Evet Ali abi hoş geldin. Hoş bulduk başkanım. Nasılsınız iyi misiniz? Hamdolsun sağ ol sağ ol sağ ol sağ ol. Evet. Allah iyilik versin hoş geldin Allah razı olsun sizden de. Babama da rahmetler diliyorum. Sen evet. abi dünyada yokken benim duyduğuma göre bildiğime göre. Evet. Baban rahmetlik. Beni düğüne götürüyor. Yani ilk sizin köye galiba gelen ben olmuş oluyorum. Evet. Ben biraz nazlıydım o zaman da halı vakti yerinde olanlar <gülüyor> götürüyordu. İlk evet. evet. Tabi durumu iyi olduğu için o götürmüş oluyor. Evet. evet. Gümüşler kasabası tabi e, Nidemizin önemli kasabalarından bir tanesi burası. Evet. evet. Ee, ve Gümüşler kasabası e, Nidemizin ve Türkiye'mizin o dönemde yani 50 ile 60'lı yıllarda e, elma deposu olan bir kasaba. Evet. Ee, 60'lı yıllarda e, tabi babamın düğünü olacağı sıralarda kasaba halkı toplanıp e, babamın yan, e, dedemin yanına geliyor. Diyor ki Mehmet Ağa dedemin ismi Mehmet rahmetlik. Ee, Mehmet Ağa düğüne eğer senin e, oğlun İhsan'ın düğününü eğer Ali Ercan çalarsa Hı. o söylerse senin düğününe köylü olarak tüm toplanıp geleceğiz. Eğer onu getirmezsen Gelmeyeceğiz derler. Rahmetlik dedem ve babam e, ki ikisi de rahmetlik mekanları cennet olsun. Allah rahmet eylesin her ikisi. Sizi de. bulurlar derler ki bizim gümüşlerde düğünümüz var. Bu düğüne işte senin çalmanı, senin söylemeni istiyoruz derler. Evet kasabamıza gelip e, Ali Ercan sazı kurunca kasaba halkı da topluca rahmetlik babamın düğününe katılıyor. Düğün oluyor, bitiyor. Sonra da işte bizler dünyaya geliyoruz. <gülüyor> evet. evet Ali abi tabi Nidemizin yetiştirdiği ender e, ses ve e, saz sanatçısı olan değerli bir abimiz. Nidemizin hem tanıtımında <gülüyor> hem de yine Nidemizin ve ülkemizin müzik e, repertuarına ciddi eserler kattığını düşünüyoruz. Hala Nidemizde belki besteneleri 40 yıldan aşağı olmamıştır. 40-50 yıl tabii, tabii. olmuştur. Nide Bağları gibi bir takım eserleri kendisinin besteleri, derlemeleri var. Bundan evet. dolayı tüm Nideliler adına kendisine ben teşekkür ediyorum. Ee, bundan sonraki hayatında da sağlıklı, sağlıklı, uzun ömürler diliyorum.
Yine bir gün Çatpınar mevkindeki tarlada ekim biçiyordum. Mustafa dede isminde birisi geldi. Evlat dedi, Helen'i isminde dedi, bir güzel işittin mi? Ali Ozan isminde, işitmedim dedim. Helen'i Dikili Taş köyünde otururlar o zamanlar eskiden. Rumlar, Ermeniler, Türkler beraber otururmuş. O tarihlerde Ali Ozan isminde de bir Ozan varmış. Ozan Ali Helen'e aşık olur. E tabii ki Helen'i Müslüman değil, Ali Müslüman. Bakalım sonunda neler oluyor? İlk olarak Ali Helen'isine neler söylüyor? Dinleyelim. Gökdere'den çıktım da derya yüzüne Rast geldim de bir Ermeni kızına Yeme içme de bak yavrunun yüzüne İmana gel de güzel Helen'im ne olur imana Helen'inin cevabı Ali'ye Hacılar da hacca gider hac olur Talebeler de okur yazar Hoca olur Ermeniden İslam olmak Güç olur Var git İslam oğlu dönmem Dinine Dönmem dinine Ali Girdim kilinseye de kandiller yanar Oturmuş güzel Helen'im saçlarını taranar Otursam ağlansam da Helen'im el beni kınar İmana gel de güzel Helen'im ne olur imana Helen'i Fazla durdun burada gitsen işine Bütün kavimlerim de güler keşime Bundan sonra asla düşme benim peşime Var git İslam oğlu dönmem Dinine Dönmem dinine
Ali. Yayladan gelirken de yolunu olayım mı? Hasbahce içinde de gülün olayım. <Gülüyor> Yarın kötü ise de helenim. Yarın olayım imana gel de yedi benlim imana Heleni Yayladan gelirken de yol eysi gideyil Hasbahce içinde de gül eysi gideyil Yarı kötü olana da yar eysi gideyil Var git İslam olut, dönmem dinine, dönmem dinine. Ne demişler? Bektaşiye sana <gülüyor> Allah denmez ama sen Allah kadar iş yapan demiş. Paradan için. E onun için bizi de para yavaş yavaş o... Şey, duygusuz duyguladığımızı kaybettirdi yani. Dedemle nenem münakaşa yaparlardı. Ona da şahidim. Nenem dedeme bağırırdı. Aman herif, ne şeye herifmişsin? Bıktım o sandım. Bu yokluk. Ben ölünceye kadar böyle yokluk içerisinden mi yaşayacağım? Filan. Dedem rahmetle boynunu büker. Kız hatun. Kız ben dehşet herifim ama kız bu gözü kör olasıca bu yoksulluk köşeme oturmuş. Bir türlü kovamadım ya. Değilse ben dehşet herifim kızım. Göremediler ki. Göremediler ki. Dedem beni tespit etmiş küçüklüğümde. Ama e, göremedi. Beydi vefat etti. Ne zaman? O da 40, 42'ler, 43'ler galiba. İşte ben daha yeni şey yapıyordum. Velhasıl kısmet olmadı. Gene de Allah rahmet eylesin. Tabii ki emekleri var. Onlar ölünce daim ondan sonra, ondan beraber artık daim da ufak tefek bir, bir şey öğrendi, ut öğrendi. O da bir kaç hava. İşte beraber düğünlere. Uykum geldiği zaman daimin dizin, dizinde uyurdum. <gülüyor> daim vaziyet idare ederdi. <gülüyor> ondan sonra. işte öyle netice olarak bayram aracı diye bir adam plakları burada... Bizim Kürt dedenin, Kadir, Kürt deden var ya Kürt deden, evet. onun gramofonu, onun Refik Paşa'nın şeyi bayram aracı diye, Refik Paşa'nın da var o işin içinde de. Bu adam çok güzel saz çalıyor, değişik bir saz. İstiyorum ki ben bu adamı bulsam, bunda bu işi iyi şekilde yapsam, yoksa böyle köylerde falan filan bu iş olmaz. Böyle kendime güveniyorum. Netice işte, 17 yaşındaydım İstanbul'a. Gittim bayram aracı buldum. Şansal lokantası diye bugünkü gibi hiç aklımda çıkmaz. Taksim'de şansal lokantası vardı. Bilmiyorum o lokanta durumda. Oradan geçiyorum. Bir tane saz asılı sazı şöyle görünce. Karşım beni müşterek. Buyurun efendim dedim ki kardeşim ben dedim şu saz. O bayram aracının sazı dedi. Allah'ım dedim. Nerede dedim. İçeride iyi bekliyordu. Daldım içeri elini öptüm. Hocam işte böyle böyle, kendine belas birkaç çaba çalıyorum ya, çal bakayım dedi, çaldı o kadar, uuu dedi, şahane ses dedi, değişik bir ses. Ben gazinolarda çalışıyorum dedi, benim birkaç ay sazımı taşı, benim akordumu yap, işte ben bana şey yap, sen de kabiliyet var, götürürsün işi dedi ve dediğim gibi altı ay sazını taşıdım. Bayram aracının o zaman ben bu sazı çala çala yoruldum türküsü. Muazzam tutulmuştu o zamanlar. O türküyü 
kendi mızrabıyla, kendi tavırıyla çaldım, okudum, kaldı, alnımdan öptü. Bayram aracıyı da sallam sen dedi, lan kerata, maşallah var dedi. Ondan sonra da İstanbul Radyosu'nun o saatlerde bir deneme yayınları vardı. Gazetede bir inan gördüm, müracaat ettim. Hem sesten hem de sazdan imtihanı kazandım. Radyoda haftada bir program veriyorlar, 15 dakika. Aşağı yukarı bir müddet çalıştım. Netice işte askerlik dolayısıyla bırakmak mecburiyetine kaldım. İlk tertipler benim zamanımda oldu. Birinci tertip, ikinci tertip, üçüncü tertip. Üçüncü tertipte gittim, iki sene sonra askere gittim ya. Halbuki bir mesela iki sene öncesi asker olmam lazımdı. Tabii radyoyu da bıraktım. Ondan sonra işte askerden geldikten sonra da yavaş yavaş kendi kendime şiirler yazıyorum. İşte besteler yapıyorum, araştırma yapıyorum, derleme yapıyorum. Ufak tefek de bir şiir yazma işlerine de başladım. İlk türkü, Karagaş gözlerin elmas bu güzellik sende de kalmaz dedik. O bir patladı Türkiye'de. Allah! Zeki Müren dahil bütün sanatçılar okumuştu. Bana hiçbir fırsat vermediler. Evet, kardeşlerim, eski türkülerimizden sevilen, sizlerin çok sevdiği Karagaş gözlerin elmas bu güzellik sende de kalmaz. Bu türkü 60 yaşında. Ben tığ gibi delikanlıydım. Ne yazık ki türkü de kocadı, biz de kocadık. Şimdi enteresan yanımdaki arkadaşım, gayri arkadaşım değil. Şimdi benden yaşça küçük olabilir ama evet. 60 senelik benim türkünün hikayesini ben unuttum. Bu biliyor, bu anlatsın ben de size çalayım. Evet anlat bakalım nasıl olmuş bu türkü? Yan, yan tarafımda tövbe etmiş Ali Ercan. Benim bahsettiğim tarihte tövbe etmemiş Ali Ercan. O zaman pavyonda çalışır Adana'da. Bir tane pavyonda kız, kız beğenir. Kaşları kara, gözleri elmas bir kız ve bu kıza aşık olur. Gece olur. Hepsi aynı yerde kalmaktadır. Ayrı odalarda aynı, aynı yerde kalmaktadır. Bu meyanda Ali abim dışarı çıkar, gürültü yapar. Kızın annesi çıkar dışarı. Oğlum niye, ne yapıyorsun, niye böyle e, davranıyorsun, niye şey yapıyorsun deyince ya der biraz evvel şu sarı bir kız var. Kaşları kara, gözleri elmas olan bir kız var. Ben ona aşık oldum. Onun için uyuyamıyorum der. Oğlum ondan kolay ne var? O benim kızım der. Şimdi bir kıza bak, düşünür. Bir anasına düşünür. Annesi pavyonda akşam içkiler içtikten sonra berbat bir vaziyette. Bütün hevesi, zevki, her şey kaçar. Ondan sonra bu parça yazar. Kaşların kara, gözlerin elmas. Bu dünya sana da kalmaz. Anana bak gör halini. Teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim. Biraz ilaveler yaptın ya gene de razı ettin beni hadi. <gülüyor>
Ne gecem ne gündüzüm belli Yaşım oldu kırk dokuz elli Bağrım yanık gözlerim nemli Yalanlı dünya yakdın beni <gülüyor> Gel güzelim, sen de beni yakma Seni seven kalbi de yıkma Allah'ın emrinden çıkma Anana bak, gör halimi Ercan söyler hakik sözü Geçti bahar getirdi ki yazı <gülüyor> Bir gün ölün zalımın kızı Anana bak gör halini Gel güzelim beni beni yakma seni seven kalbi de yıkma Allah bilen kalbi yıkmaz Öldürücü gözle bakma Madem ki böyle oldu gel sen şu işi bırak sen akşamları vaziyet atıyorsun, şu da biz bizi eksen, benim nasıl bir şey attın, ben de senin sırrın... Hiç içmem ben. Yok canım, sen de içmem <gülüyor> ben. Beni hiç içmem, şey su içerim ben. Şey bekleş, şey sormuşlar. <gülüyor> İçki içer mi demiş, akşamdan akşama, namaz kılar, bayramdan mı bayramdan, bayramdan tamam, bayramdan. Tamam. Seninki... <gülüyor> Onun için... Allah biliyor. Şimdi Ali Ercan... Allah'a çok şükür, evet ufak tefek her insan hata yapar, hatalı zaten kul olmaz zaten, hatasız kul olmaz dünyada. Bir peygamberler hariç. İyi de kendini kurtarmak için beni niye katıyorsun? Hep, hep insanlar hata <gülüyor> Allah Allah. Öyleyse yaratan diyor ki bak, yer gök arası, ya, günahınız abi. olsa, tamam. Bir daha yapmayın gelin affedeyim diyor. Ya tamam da Eğer böyle bir şey her yerde diyor. bir kadın da beğenilmez ki canım. Ben, lan, ne Allah Allah. Allah. <gülüyor> ya o zaman ya, gençlik var. kendini benden. Gençlik. <gülüyor> o zaman çok yaşlıyım 16-17 yaşlarında. Besmele'den bir dörtlük okuyorum sizlere. Besmele büyük mana Kuvveti verir imana Solmayan bir gül gibi uygundur her zamana. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kur'an'ın anahtarı besmeledir bağları. Cennette üç ırmak var, bal sütü kevser ırmağı. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Evet. Bu içki alemime devam ederken kayıptan bir ses karşımdaki şehitlikten söylemiştim ya 50 senelik komşularım, dostlarım. Ey Ercan sen daha ne zamana kadar bu yanlış yollarda yürüyeceksin? Böyle bir ses işittim. O anda bardağı şişeyi kırdım. 
sabahta yakındı zaten sabah namazını. Tüm bir abdest alarak karşı ki Şehzadebaşı camisine gittim. Orada elimi açtım yüce yaratana. Af diledim tabi. Bu affı benim gibi yanlış yollardan dönemeyen kardeşlerime de Yüce Rabbim nasip etsin. Allah Allah. Allah Allah. Ha? Ha? Anam! Anam be! Anam be! Ya hayırdır ya? Ya yıllar sonra... Arkadaş, ya, ya kaç senedir görüşmüyoruz seninle. Ya, ya bırak Allah'ımı seversen ya. Ya ben Almanya'ya gittim ya. burada. Vallahi, Eğilim, anam. Abi, sen ne yapıyorsun? Ne var ne yok? Ya Maşallah, biz işte, işte sazına, ya. sözüne ee. neler yaptık, neler yaptık. Ne yapayım ben de bak 20 dölüm burayı aldım işte Yok, burası. Yok, lay etme ya, Faru. Ya, ya, 10 dölüm de sana vereyim ya, ya burada ya. alam ya bak şurası güzel ya. Işte. ya Oradaki ya. apartmanı yaptık, bilmem oraya ya böyle işte ya. Peki, Hayat böyle ya. Ya İsmail'im peki, otur şuraya artık. Ben de sazına sana bir soru soracağım. Tamam sor. Gel. Hadi, sen bu kadar servet kazandın. Allah daha ziyade etsin, daha Abi, fazla versin. Peki şu soruma sen bir cevap verecek misin? Sonunda da tekrar da benim dediğimi de tutacak mısın? İnşallah. Tam tutacağım zaten. Bu da kadar Beytullah'a gideceğim. Tövbe değil. Tövbe değil. Allah'a versin cümlemi. Amin. Amin. Amin. Bir akort yapalım. Ne din, ne din? Doğru mu anamca? Ya bu yani saz... aşağı yukarı 50 yıldan beri akor yapıyoruz. Ya o saz, saz kocamadı beni kocamadı. Kolay değil anamca. Kolay değil. Ali Bey 50 yıllık. Nereden nereye evet, başladı? Evet, evet. Yani, yani aşağı yukarı 50 yıllık bir dostluğumuz var ya. Yani. Yani, siz uzun zamanda Hollanda'da kaldınız İsmail yani, Bey. Yani Hollanda, Almanya, Maşallah. Kendin sorguya çektin mi? Allah için neler yaptın? Şeytan aldatmasın seni. Allah için neler yaptın? Allah için neler yaptın? Neler yaptın? Şeytan aldatmasın seni. Allah için Neler yaptın? Gece gündüz bu dünyaya Çalıştın hep bedavaya Malın kaldı mirasçılara Allah için neler yaptın Allah için neler yaptın Neler yaptın Malın kalır mirasçılara Allah için Neler yaptın? Şu oğlum şu kızım dedin Nice sıkıntılara girdin en son ömürü de verdin Allah için neler yaptın Mevlam için 
neler yaptım, neler yaptım. En son ömür de verdim Allah için neler yaptım. Evet İsmail Allah Baba. Olsun, Babamın adı Hıdır. Elimden gelen Allah budur. Kusura bakmadın değil mi? Yok estağfurullah. Allah razı olsun. Memnun olduk. Heh. Bilakis memnun olduk. Allah razı olsun. Zaten biz seni takip ediyorduk. Eski dostumuzdun. Mevla burada kavuşturdu. Şükür kavuşturana. Bu da vesile oldu. Zaten i̇şte, şimdi beyler, bazen Allah. ben sen ne yaptın diyorlar ya. Ben de e, nacizane. Sen ne yaptın? Çoluk çocuk. Şimdi torun, benim torun, çoluk çocuk sana? yok. Hepsi Heh. kendi halince bir şeyler yapıyor herkes de. Evet. Biz ömrü bitirdik. Hiç sorma. Evet. <gülüyor> Yengem nasıl ya? Yengeni kaybettik. Ee, Allah rahmet eylesin. Makamı Şimdi cennet. diyorum ki dostlara ya biraz daha önce madem ölecektik biraz önce ölseydik bari diyorum biz bundan sonra ne yapacağız? Ne yapacağız bundan sonra Ali Baba ya? Evet. Zor, hayatta zor öyle mi? Yani şeyin dediği işte senin küçük kıyametin kopmuş ya arkadaşım. Koptu ya. Yani. Ya. Değil mi? Şimdi benim yaptığım bir çağrıdır dostlara. Allah yani razı ilahi olsun. diye dinliyorlar. Var olasın, var olasın. Bu yolda aşağı yukarı 40 seneye yakındır bu yolda çalışıyorum. Mesela şimdi sana sordum dostumsun. Anlattım. Dedin ki işte ben bunları kazandım böyle yaptım. Değil mi? Evet. Ben de o zaman dedim ki Allah için sen şimdi ne yapacaksın bu, bu dinledikten sonra bu parçayı? Ya bu bir bana bütün İslam alemine bu. Ha şimdi bir, bir şey. Hayır yani. sen, sen şimdi evet. bir de ne yapacaksın? Mesela hacca falan gittin mi? Gideceğiz inşallah. inşallah. Ya bundan Bunu sonra yani hacca gideceksin. Gideceğiz. Hayır hasenet. Hayır hasenet. Zekatımızı veriyor muyuz? Abi, elhamdülillah. Çok Veriyorsun değil mi? E, biraz daha şimdi durumumuz iyi olduğuna veririz. göre. Fakirler, ha fakirler falan filan. Evet. evet. Bundan sonra. Allah razı evet. Ya. İyi oldu. İsabetli ben de işte ya. dediğim gibi çalışmalarım ölünceye kadar devam edecek. Çeşit çeşit ha, böyle. Maşallah. Mesela. Tabii. İşte filmleri biz izlediniz. Evet oradan İla, ilahileri biliyorsunuz. Mesela dostlarım vardı. Ediyoruz. Çok evet. dostlarım daha pek bu tarafa çekemedim. Evet. Atıyorlar. Öyle <gülüyor> mi? Ne yapayım? Hoş görüyorum. Kırmıyorum da acaba diyorum ama çokları da sağ olsunlar. Yani Mevla hidayet verir bakarsın. <gülüyor> sağ olsunlar gelenler de yani. gelenler de oluyor. Yani. Bizden bu kadar. Allah, Allah işinizi rast getirsin. Sağ ol, sağ ol. Tamam. Sağ ol görüşmek üzere. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Gene görüşeceğiz bundan sonra. Burada buradayız ve burada geliyoruz. Bundan sonra tamam. Ha bundan sonra tamam. Kaybetmiyoruz inşallah. İnşallah. Ha. Nasip olursa önümüzdeki sene gidelim beraber. Mi? İnşallah, i̇nşallah. İnşallah. İnşallah. İnşallah. İnşallah. Al kızım bunu. Bilmiyorsun Al amca. Yok ya. Yavaş dikkat et. Hasan dağdan aşağıya düşecek değil ya. Ya arkadaş. Sırat köprüsü ya. Yok yok. Tavşan kara Al amca. Atar damardan. Atar damardan tavşan kara. Tavşan damardan. Evet. Alemcan'ın ben de bütün ilk günden son güne kadar bütün kasetleri mevcuttur. Yani ilk kasetin adaletin bu mu dünyada Alemcan? Herhalde. Adaletin bu mu dünyadan e, başlayalım? Medine'ye varamadım ve günümüzün son olan ilahi ve kasetleri ve belgesel filmleri dahil olmak üzere hepsini bir fil Alemcan'ın ben aşığıyım daha doğrusu. <gülüyor> <gülüyor> Alemcan takmin edildi. Doyurucu şeyler ve gerçek şeylere hitap ederek söylüyor. Hala şu yaşımda çalışıyorum. Bir gördüm. Hala çalışıyorum. Ama şimdi bir devre sonra da şimdi esasında artık tasavvufa yakın. İşlere dönüş yaptık aşağı yukarı. 30 senedir. Hala daha e, yaş artık Gece saymıyorum. Gırka yaklaştı herhalde. Eğer mümkün imkanım olsa bu yaşımın yani bir o kadar da bu, bu yolda çalışırım. Yani ilahi diyorum. Esasında benim yaptıklarım ilahi değil. Çağrıdır. Çünkü ben ezikliği gördüm. Her şeyini gördüm. Affedersiniz hırsızlık bilmem. Bilmedim. Diğer o içkiler bilmedim. Diğer mesela bir Erkek gibi içkiler var, bir de bir sapık içkiler var. Allah aşkına onları görmedim. Hani rakı diyelim, Allah affetsin. E tabi meslek icabı. Onları gördüm, taşıdım ama 
Sonradan onun hepsine res çektim. Bu tarafa dönüş yaptık. 78'de ilk hacca gidişim genç yaşta ve Efendimiz'in huzuruna vardığımda şöyle boynu büktüm. Ben Resul'den çok memnunum, o da benden memnun mu ki? Tekrar nasip eyle ya Rab, ben Resul'e doymadım ki dedim. Bu dörtlüğü yazdım, geldim İstanbul'a genişlettim, kasete okudum, kaset bomba gibi. Esas alercan yeni patladı. E, Karakaş alercanı bilmem şu bu türküleri bilmem neyi. Yani Rabbime sonsuz şükürler olsun ki gerçekten diyorum ben şan şöhret pek sevmediğim şey. Derse benim yerimde başka bir sanatçı olsa Allah dünyayı yıkar. Rekor mu istiyorsun? Rekor Türkiye'de alercan. Ferman okuyorum. Alercan gibi varsa ben hepsine teslim edeyim. Eserlerim de onların olsun. Türküler dedi, plak dedi, tutturdu mu kardeşim? Türkiye sevdirdi mi? Sevdirdi. İlahileri de sevdirdi mi? Sevdi. Filmleri de sevdirdi mi kardeşim? Başka ne kaldı zaten? Ben yine aynı şeyimi bozmadım. Hani o eski yaşantımı bozmadım ki ben. Ama o zenginlerin arasında artık Allah yeniyor o parayı böyle yırtıveriyor, getiriyor, saza takıyor. Ne, ne oldum delisi. Allah ne onlar için de yaşadım canım. Ama ben hiçbir zaman kendimi şey yapmadım. Yani taşıdım yani öyle diyeyim. Türkü söyler bu, bu tarafa dönünce biraz burada bir sıkıntı çektim. Yani bir, benim bir grup vardı yani meyhane grubu. E tabii çal, çalıyordu, üç beş şuta para alıyorduk, veriyorlardı. E, eğleniyorlardı, dinliyorlardı. Şimdi ben bu tarafa gelince e, meyhane işi bitti. Şimdi bir samimi arkadaşlar vardı çoklar. Böyle biraz defeden bakmaya başladılar. Bu adam kafayı üşüttü dediler benden için. Ne güzel içiyorduk, eğleniyorduk, çalıyorduk, söylüyorduk. Bu nereden düşündüğüm ben bu kafayı üşüt dediler. Öyle diyenlere cesedin bir damla sudur, gururlanma aslın budur. Bütün insan aynı kuldur, nasıl kulsan sorar bir gün. Yaşamaksa eğer kayan, günahsız yaşıyor hayvan. Ölenlerden ibret alman hayvan olsaydım derim bir gün bu eseri sıraladım. Çok da tutulmuştu. Doyamadımdan sonra da bu tövbe falan filan sıraladık da. Çokları da özür dilediler. Ve meyhaneye götürdüğüm arkadaşlarımı camiye de götürdüklerim oldu Rabbimin sayesinde. <gülüyor> İftallah. Güvenemem servetime, malıma Ümidim yok bugün ile yarına Toprak beni de basacak barına Adaletin bu mu dünya? Ne olur yaşasak dünya? Kimine kavun yedirdin? Bana acı şalak dünya. Ne yar verdin ne mal dünya? Benim de canımı al dünya. Benden iyisini bul da aleminde gezdirdin ya. Ne insanlar gelip geçti kapından Memnun gelip giden var mı yolundan 
Kimi fakir, kimi ayrılmış yarından Adaletin bu mu dünya Ne olur yaşasak dünya Kimi ne kavun yedirdin Bana acı şalak dünya ne yar verdin ne mal dünya Benim de canımı al dünya Benden iyi adamını bul da Aleminde yaşak dünya Ejan Mecnun gibi dağlarda dolaşır Kimisi de ölüm yokmuş gibi çalışır Kimi metaliksiz, kimi trilyonlara karışır Adaletin bu mu dünya? Ne yar verdin ne mal dünya? Benden iyisini bul da Aleminde gezdir dünya Kötülerimsin sen dünya İyileri öldüren dünya Küçük bir yuva kurmuştum Acımadan yıktım dünya 80 senedir sende yaşarım dünya Hep iyileri öldürdün, kötüler kaldı dünyada Sürüne sürün onlarda Hepinize Allah sağlık versin Hepinizden özür dilerim Allah'ım hepinizi çoluğumuza, çocuğumuza bağışlasın. Rabbim felaketler vermesin. Kardeşlerim hakkınızı helal edin bana. Ya Ali Baba, ya bu dünya ne yaptı senin? Köhnemiş dünya beni diyor. yordu, yordu Ali amca. Köhnemiş dünya. Yordum. Bu memleket meselesi bana çok yordu Ali amca. <gülüyor> Kolay memleket... değil mi Ali amca? <gülüyor> kolay değil. Evet. Kolay değil. 80 milyon ülkenin sorunları hakikaten kolay değil. Kolay değil. Bu fani dünya bir taraftan, memleket meselesi bir taraftan Ali amca. Evet. Bu çocuklar da oluyor torunlar, bizi de kocatıyor bu eşya olacaklar. <gülüyor> <gülüyor> ne yapan neydi ya? Evet. Değilse neyinle sikle daha biz ya ama kimisi ama dede dedirmiyorum ben Ali Baba. Niye anamca? Yok arkadaş. Dede yok. Güvenemem servetime malıma, ümidim yok bugün ile yarına. Toprak beni de basacak bağrına, adaletin bu mu dünya? Ne olur yaşasak dünya, kimine kavun yedirdin? Bana acı şalak dünya. Ne yar verdin ne mal dünya. Benim de canımı al dünya. Benden iyisini bul da alemin de gezdir dünya. Kötülerinsin sen dünya. İyileri öldüren dünya. Küçük bir yuva kurmuştum. E acımadan yıktın dünya.